Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Lord, we are so grateful. We are so thankful, Panginoon. Salamat po for giving your son, Jesus, to us, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong katabanan. And today, as we move, as we continue, Panginoon, sa portion that we will be listening to your words, Father, we ask your Holy Spirit to move in our midst today, Panginoon. Tulungan mo po kami na sa aming pakikinig ng iyong salita ay magkaroon kami ng capacity, capability, and ability, Panginoon, na maunawaan ang mga bagay na spiritual, Panginoon. Lord, open our hearts, open our soul, and speak to our spirit, O God. Buksan mo po kami ngayong umagang ito at tulungan mo kami na makaunawa ng mga bagay na makalangit. Lord, we are admitting right before you today that we are so limited when it comes to understanding things in the Spirit. Limitado po kami dahil ang aming kaya lamang unawahin ay ang mga bagay na nakikita, nararamdaman, nararanasan. In short, we are only dependent in understanding through our senses, Panginoon. But spiritual things cannot be discerned by senses can only be understood by the Spirit, Lord. Kaya gamitin mo lamang po ako na daluyan, gamitin mo lamang po ako na instrumento. Pagpalain mo po ang mga kapatid ko as they join us in listening to your words. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus and everybody say, Amen. Palak na natin natin ng Diyos. You may be seated in the presence of God. Now we will go to the message. If you have your Bibles today, turn your Bibles to Genesis 37. Samahan niyo po ako sa book of Genesis chapter 37, the first book of your Bible. At dito po natin kukunin ang teksto ng mensahe na ating pong pagsasalusaluhan sa umagang ito. Now if you are in the book of Genesis chapter 37, I will be directing everybody to please follow me. And let us read all together verse 1 hanggang matapos po sa verse 4. Genesis 37 beginning verse 1 to 4. At para po dito sa teksto ito, I will be using the King James Version. Now, ang sabi po sa verse 1 ng Genesis 37, And Jacob dwelt in the land wherein his father was a stranger. In the land of Canaan, these are the generations of Jacob. Joseph, being 17 years old, was feeding the flock with his brethren. And the land and the lot was with the sons of Bilha and with the sons of Silpa, his father's wives. And Joseph brought unto his father their evil report. Verse 3. Now Israel loved Joseph more than all his children because he was the son of his old age. And he made him a coat of many colors. And when his brethren saw that their father loved him more than all his brethren, they hated him and could not speak peaceably unto him. So if we were going to put a title for this message this morning. The title of the message sa ating pong pag-uusapan ngayong pong umagang ito is this. The lessons from the test in Joseph's life. So the title is about the lessons from the test in Joseph's life. So sa Tagalog, ang titulo po ng mensahe na aking pong ibabahagi sa inyo ay mga aral na ating pong ma- tututunan sa buhay ng isang lalaki sa Biblia na ang pangalan ay Jose. Eh kung inyong iisipin at inyong pagbubulayan yung pamagat at yung titulo, ay maaring kayo'y magkaroon ng ganitong katanungan, just in case, na maaring isipin ninyo na what is in it for me? Wala naman akong pakialam sa problema ni Jose. Hello? Dahil meron din ako sariling problema. sabi mo nga sa iyong katabi, totoo ba yun? Amen. Kaya ano naman ang pakialam ko sa buhay ni Jose? Amen. But there is. 
Meron po kasi tinatawag na connection and relation. Lalo na if you are a child of God. Now, if you are a child of God, there might not be a direct connection on what is happening in your life right now. But if you are a child of God, there is a relationship between the life of Joseph and your present life and what is going on with you. Kaya na yung pumumaga ay ito po'y aking ibabahagi sa inyo because ginagamit ko po itong story nito so that it's like a compass to me. Alam niyo po, because now we are living in a modern time, malaki na po ang pinagbago ng ating pong mga kapanahonan because of the vast advancement of technology that we have today in our days. Noong araw kasi ay napakahirap po ng buhay dahil walang masyadong technology. Back in the 80s, ano po ay talaga naman because I was I I spent my childhood days in 80s, ano po ng mga dekada 80. Na doon ay naranasan ko pa yung mga panahon na walang masyadong technology. Amen. Wala masyadong technology na available. At uh, meron lamang kami nung araw ay yung telepono na kulay itim. Ano po, so kung kayo ay buhay na nung mga panahon yun, you will know what I'm talking about na ang telepono nung araw ay talaga namang ano number mo? Eight? Ano po? Tapos kung wala kang personal na telepono sa inyong tahanan, you have to look for a phone booth. Ngayon yung mga modernong kabataan, gaya ng aking mga anak, they don't know what a phone booth is. <laughs> No, tama po ba? Kasi hindi na uso ngayon yung mga phone booth sa ating pong panahon. Pero nung araw, may phone booth na may makikita kang pulang telepono na hinuhulugan ng pareha. At talaga napakatigas po na. Ano po? Kahit yung mga telepono ng kulay itim, pag ikaw ay nagalit sa iyong asawa, talagang pag naihampas mo yun, tulog yung iyong asawa sa tigas. Hello? Amen? So, wala masyadong technology like what we are experiencing today. Everybody has a phone. Almost everybody. Amen? And we call it today cell phone. Cellular phone. Ngayon, noong una pong panahon ay isang problema noong araw is when you are trying to look for the place na iyong pumuntahan, napakahirap kasi bibigyan ka lamang ng mga landmarks. Ano po? Ibigyan ka ng mga palatandaan na ganito, pag nakita mo yung ganito, problema pag yung sinabi, palatanda ay lumipat. O nagsara. May tindahan na ganito, pero yung tindahan nagsara, pagdating mo rin, wala kang makita tindahan, chances are you're lost. Tama po ba? Pero today, sa ating pong panahon, we have this blessing today we call GPS. Kaya dahil doon sa GPS na acronym for Global Positioning System na a-identify na ngayon, napakaganda kasi kahit mismo ikaw na naghahanap ay naituturo ngayon kung nasaan ka na, kung malapit ka na ba doon sa iyong pupuntahan. So now it's, it's very hard to get lost today because we have a good navigation system na nagdidirect sa atin na nagsasabing malapit na tayo. At nasasabi na nga rin ngayon kung ilang oras ang iyong magiging travel time from here to there. Tama po ba? It's amazing kung ano po ngayon ang ginawa ng technology sa ating pong buhay, sa ating pong panahon. Pero napansin ko rin po sa buhay natin as believers, kung meron pong tinatawag sa mundo na GPS, stands for Global Positioning System, there is also such thing as God positioning system. Hello? So, there is a natural GPS and there is also such thing as a spiritual GPS. Kaya mensahe po ngayon ay makatutulong sa atin to help us locate where we are today in the plan of God. Because you have to remember na noong araw na nakipag-isa ka sa Diyos by receiving Jesus Christ as your personal Lord and Savior, in fact, kanina, doon sa ating pong portion ng exhortation about giving, doon sa unang bahagi na aking pong tinalakay because I have given to you 
I have given to you two points on how to honor God. The first one was, ang sabi nun ni Paul sa Corinthians is you honor God by fleeing away sexual sins. Naalala niyo pa po ba? O, masasabi ko ngayon, umagang ito yung ating exhortation sa worship nung sabihin ni Jesus sa mga alagad, ang bilis nyo namang makalimo. Ayun sa baba po, may mercury, pwede kayong bumili ng memo plus ko. May promote pa ako, ano? Nakalimutan naman po ba yung sinabi kanina doon? Ang sabi kanina doon sa ating mensahe, ang sabi po ni Paul when he wrote that letter to the Corinthian church, ang sabi noon kung ating babalikan, ano po, kung ating pong babalikan yung, yung bahagi niyo, tinalakay po doon ni, ni Paul when he wrote to the Corinthian church, but it's about honoring God. Ano po ang sabi ni Paul, bakit po pinatatakbo, pinaiiwas ang believers sa sexual sin? There is a powerful word there that I will draw out. And sabi po ni Paul because of this word. That yourself is no longer your own. Hello? Ito po ay napakagandang paalala sa mga nakalilimot. Alam niyo po ba na wala na pong ibang mabisa at mainam na gamot sa mga kalimutin kung di paalala? Hello? Nakukuha po ba ninyo? Kaya kung meron kayong kasambahay, kasama sa buhay ng mga kalimutin, huwag kayong mananawang magpaalala, please. Dahil wala pong ibang tulong, walang ibang gamot dyan sa mga kalimutin, kundi lagi mong paalalahanan. Kung kinakailangan, maglagay ka ng note. Kung kinakailangan, i-text mo from time to time. Ano ba ito? Pastor, yung asawa ko, makakalimutin. Ano ginagawa ko? Pinabayaan ko na. Wag! Hello? Sabi mo sa iyo, katabi mo ka, susuko. Kailangan ka niya. You are the medicine. You are the solution. Eh, mga kalimutin niya eh. Amen? Kaya ikaw ang susi. You are the answer to his prayer. Amen. Amen? Amen. Amen. Eh, ako rin po, may, may mga lapses ako eh. Sometimes, God use my wife. Sometimes, most of the time, the Holy Spirit. Hello? Like today. Kabuti ka na magdamdam, makalam, at sabi ko, ay, kung hindi pinaalalahanan ako ng banal na Espiritu, baka magtampo sa akin si Brother Chris, baka isoli sa akin yung kandila. <laughs> Kasi alam nyo, talagang, uh, sabi ko, talagang sabi ko sa Miss ko, salamat na uh, pinapaalalahanan ako ng banal na Espiritu, Miss ko. Kaya minsan, tamad ako magsulat sa kalendaryo. May nakakumit ako sa isang gawain. Oo, ako kaka. Sabi ko, okay, pwede ako sa linggo. Pinasabi ng misis ko, teka, may gawain ka sa linggo. Sabi ko, meron ba? Naalala ko si Kuya Chris. Amen? Kaya, kagad, kinausap ko yung, yung simbahan. Sabi ko, pasensya na, nakaawa ko. It's my phone. Kung mapapatawan din niyo ako, eh, may nauna akong commitment. Hello? So, ako'y makakalimutin din, pero phrase ka. Amen? So, hindi po ang mensahe tungkol sa pagkakalimot na I don't want to be distracted with that. Amen? Pero, the thing is this, sabi, paalala ito sa ating lahat ng mga nagsuko. Is there anybody here na nagsuko ng buhay kay Kristo? Pakitaas nga po ang kamay. So, I would know. Amen? So, ito'y paalala sa mga anak ng Diyos. Your life is not your own. Amen. Hello? Ang inyong buhay ay hindi na inyo. Amen? Kaya kung hindi na iyo yung buhay na yan, somebody now is running your life. <laughs> Hello? Amen. Meron na kayong nangangasiwa at nagpapatakbo ng inyong buhay. Kaya nga maunawaan mo dahil meron na may ari, yan ang dahilan kung bakit may mga gusto ka na hinahan lang ano may ari. Dahil alam niya na hindi ba katutulong sa iyo, siya rin na papaperwisyo dahil pag ikaw ay nagkaproblema, eh kanya ka sa magpapagawa. Kaya para hindi siya makaproblema sa pag-aayos sa iyo, hinahatlangan na lamang niya yung makasisira sa iyo. Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos ang nagtataka ka, bakit ako iniwan ng girlfriend ko? Dahil ang sabi ng may ari, hindi siya para sa iyo. Hello? Kaya kung inalis ng Diyos yung iyong hanap buhay at nagtataka ka, bakit? 
rin nagsaba dahil sabi sa inyo may ari mamamatay ka dyan ang baka. Kaya inalis ka dyan sa trabaho. Because let me remind you, your life is not your own. Hello? Kasi kung iyo yung buhay na yan, then God doesn't care about you. Why? Because that's your life. Pero dahil sinuko mo ang buhay mo kay Kristo, then God begins to take over. Kaya lahat ng hindi pa pwede sa iyo, He will surely stop it. Hello? That's the thing. Amen? Kaya meron po siyang plano sa iyo because ang buhay mo ay sa Kanya. Amen? Amen? Kaya don't you ever say to God that don't mess with me, God. Huwag mo akong pakialaman, no? Kaya nga, ano ang paalala sa atin ng Diyos, in all your ways now, you have to acknowledge me. And what did He say? I will direct your paths. I will bring you to the right job. I will bring you to the right place. I will bring you to the right partner. Why? Because I am the owner. Saan nagkakaproblema ang mga anak ng Diyos when they begin to live their life on their own? Pero kung ang buhay mo ay sa Diyos, hayaan mo ang Diyos sa magpatakbo ng iyong buhay. And in run the show. Now, Joseph is a good example. Napakaganda po ng buhay ni Joseph dahil sa buhay ni Joseph is a roadmap. It's a pattern how God deals with His children. Hello? Kaya sa buhay ni Jose ay atin po matutuklasan kung paano ang Diyos nangangalaga at nagtatransaksyon sa buhay ng kanyang mga anak. Kaya ang titulo is The Lessons in the Life of Joseph. Amen? So yung mga aral sa buhay ni, no? ni Jose, especially the word test is the one that I need in the title, the word test. Now, alam niyo po ba yung word test? Let me just begin to give you some knowledge about the word test. Natuklas ako po na yung sa Old Testament, yung word na test, in the Old, both in the Old and New, simply means to prove by trial. So the word test simply means to prove by trial. So yun po yung ibig sabihin ng test. So why is God allowing test to happen in His children? Because to prove by trial. Hello? Now, ating pansinin, dahil ako po minsan ay nag-iisip din ng ganito. In my own little mind and little understanding of God, hindi ko po, Ayoko po magmukhang alam ko na ang tungkol lahat sa Diyos. No? I, I'm still in a process of learning. Kasi hindi ko po, hindi natin kaya unawain ang Diyos because yeah. God is so big. Amen. Pero yung mga maliliit na bagay tungkol sa Diyos, He is giving us things that we need for the moment. Kaya po, ang talo ng iba sa pakikipagrelasyon nila sa Diyos, gusto nilang madaliin ang Diyos na para bagang God, pag upo ko rito, ibigay mo na lahat sa akin ang gusto ko mauna. That's how you, how you deal with God. Amen? Dahil hindi mo po kayang maunawaan ng Diyos in one day, in one week, in one month, or even a year. You can't know God well. Minsan nga, iba, inabot na lang kamatayan, still they don't know God that well. Because God is so big. Napakalaki po ng Diyos. Now, minsan, dahil nga maliit pa ang pagkakaunawa ko sa Diyos, I was asking this question. I hope you are, you are on the same boat with me. At ano ko sa Diyos, Lord, why are you allowing test? Ba't mo ba inaalaw yung test sa amin? Because if test is there to prove us, di mo ba, pagka ang, ang test ay binibigay ng Diyos sa atin, pinahintulot ng Diyos ang test kasi gusto niyang patunayan, may mapatunayan sa kanino sa atin, Now, there are many teachers that we have here in this room. Marami tayong mga guru. Narayan sila Ate Sally, narayan sila kay Edwin, sila Maika. So, ito mga guru, I, I know they will agree with me that the, the reason why they are giving test sa kanilang mga estudyante is because they want to know kung nangtuto sila sa kanilang pagtuturo. Right? Tama po ba yun? Kaya nagbibigay ng test. Tama ba yung mga guru? Kasi gusto natin malaman at the end of the month or week 
Ito ba mga tinuruan ko na akala, kasi don't ever believe na pagka ang isa estudyante na upo nakatingin sa'yo, ay nakakaintindi. <laughs> Minsan ay nakatingin sa'yo, pero ang tingin sa'yo lumalampas. Talaga kumahabot hanggang festival mo. Ang tingin. <laughs> Hello? May akala ng guru ko, attentive na attentive ka. Tapos tinanong mo, ano yung sinabi ko kanina? Ano ba yun, ma'am? <laughs> so that's why you need test. Tama mo ba? To prove if, we, if they are really catching up with what you are saying. Amen? And the Sinatita girl, yung mga, mga guru din yan, nagbibigay sila ng exam to prove. Because sa kanilang kalagayan, these teachers na mga pinanggit ko, I believe they will agree with me, hindi naman nila talaga alam kung natuto nga yung kanilang mga estudyante. The only way that they can understand is by the test. Tama ba ba? Kaya pagka dumating yung result, nakita niya ba matataas? Ano magiging isip ng teacher? Aba, magaling ako magturo. Na, nakasagot eh. Kala ko kasi nung araw, pagka ang, ang teacher na bihan eksa, maraming bagsak, ako teacher, magaling. <laughs> Pag pala ang, 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 ang exam, puro bagsak. Mahina ang guro, hindi mahina ang estudyante. Hello? Amen? Kasi, kaya nga daw sabi ko minsan, ewan ko kung napapractice pa ito. Yung mga magagaling na guro, kadalasan dapat yung ilalagay sa last section. Huwag sa first. Eh kasi sa first section, magagaling na yun eh. Sino ba nangangailangan ng tulog? Yung mga tanga. <laughs> Alam mo ba? Sa patawaran ako, baka may mga nasa last section dito, magalit sa akin. Kasi last section ako, ah, grabe ka, ginawa mo ang tanga. Pero totoo naman yun, kaya ka naman nandiyan, huwag ka naman tampo, ikaw naman. Hello? Ah, patampo-tampo pa yun. Pasunan ko, sakit ah. Hindi po kina section ako. Kung matalino ka, nasa first ka. Pero dahil tanga ka, nandiyan ka, ano? Ang mababa ba natin? Amen? Huwag na natin bulahin ang isa't isa. Yan ang realidad. Amen? Maganda na yung straight tayo dito. Amen? So, ngayon, yun po yung kalagayan. Kaya nga, ang mga guru dapat na mauhusay, ilalagay sa huling section. Para yung mga mahina, ma maiangat ang kalagayan. Tama po ba yun? Kasi, kung ilalagay po yung mga galing, na guro, sa mga galing din ng mga estudyante, hindi na halos nag-iipekto. Kumisa na, magaling pa yung estudyante sa teacher eh. Kasi nagsa-self-study. Tama po ba yun? Now, balikan po natin. Now, my question is this, if a teacher give tests to prove if the students are learning, at kung yung paraan din ay gano'n sa Diyos na nagbibigay siya ng test para makita niya na natututo nga yung kanyang mga anak na it only proves one thing. And it's a, it, it really affects my theology. Then God is all, not all-knowing. Tama? Eh, ang pakilala ng Diyos sa atin, there are three major things that He wants us to understand about Him. Number one is omnipotent. What do you mean by omnipotent? All-powerful God. Meaning to say, nothing can stop Him, nothing can hinder Him because He's so powerful. Amen. Amen? Imagine, He created the heavens and the earth, but nothing just by His Word. Isn't it a demonstration of power? Yes. Yes. Di mo na masdan ang mga ulap, ang mga, ang mga buwan, ang mga bituin, wala pong kumahawak, but they still hang there. Why? It's a sign that the God who created this is a powerful God. Many years ago, forgive me for saying this, but the Catholic believes that the earth is flat. Sabi ng mga Katoliko nung araw, ang earth flat. Kaya nung si Galileo Galilei, the inventor of telescope, nag-mirror back yung moon at earth, naging sarami niya yung earth, at nasabi niya, oh no. The earth is round. Nung dinereklam niya, tinanggal siya ng Catholic Church. Sabi niya, heresy yan, heretic yan sinasabi mo. Paano ba magiging bilog ang mundo? Eh di nahulog tayo. Eh yung dagat, yung tubig, may tubig, may ilog. Kung bilog ang mundo, pag umikot siyan, matatapon. Hello? But when the first man came to the moon, nung nakarating sa buwan, ang mga Amerikano ang pinicture nila na itik from the moon the earth is round. Pero 
problema, hindi kasi pinaniwala ng Biblia ng mga Katoliko, nasa Bible, sinabi ng Diyos, bilog ang mundo. Kaya tama ang hinepra sa Miguel. Hello? Hello? Amen. So, bilog ang mundo. So, ito'y nagpapatunay na yung Diyos na lumikha ng daigdig na ito'y makapangyarihan. Nothing can stop it. Kaya nga po, pag, pag ikaw ay namang problema, do not limit God because the God that you have been serving is an unlimited God. Amen. Kung nalikha niya ang araw, nalikha niya ang bituin, ba't hindi niya malilikha ang iyong pangangailangan kay liit naman ang iyong pananampalataya? Hello? Kaya nainsulto ang Diyos pag yung pera lamang na pambayad ng meral ko, hindi mo siya mapagtiwala. Para bang sinasabi mo sa kanya, sa pambayad ko sa meral ko, mahihirapan ka. Kung nadalihan ka sa araw, sa meral ko, mahihirapan ka. Hello? Kung hindi ka nahirapan sa buwan, sa tuition ko, mahihirapan ka, Panginoon. So you are belittling God. Sabi mo nga sa'yo, may binamalit mo ba ang kakayanan ng Diyos? <laughs> Hello? Amen? So, He's omnipotent. The next trait is He's omniscient. Hello? Omniscience. What is omniscient? All-knowing. Now, the scientist is trying to disprove God. Ang science po ay lagi nila kinukontra ng, ng walang Diyos. But later on, sa dulo ng kanila mga conclusion, only to find out that there is God. Kaya lagi po napapahiya ang scientist dahil pag natukasan nila, bago pa nila natukasan, nasabi na pala ng Diyos. So ang scientist, ginagamit ng Diyos to prove that there is God. Sabi ng science, natukasan ko na. Pwede palang buksan ng tao pag may sakit at isasara ulit ang tawag doon ng medicina operation. Sabi ng Biblia, si Abraham, nung gagawin si, Ad- si Eva, si, si Adan, nung gagawin si Eva, binuksan ng Diyos, isinara, ang Diyos pala ang una ng opera. Hello? Major operation. Hinugod sa tatyang. Binuksan si Adan. Isinara ulit. Sabi ng medicine. That's so has. Nakita namin. Pwede buksan. Kaya kami ang nakatuklas. Mali. Diyos. Hello? Nakawa po ba natin? Kaya nga po atin na namahin. Omniscient. Alam ng Diyos. Kaya nga, sabi kanina, Bago ko pa mag-isip, alam na ng Diyos ang iyong iniisip. Tama po ba? So, I, I said to God, what's the point, Lord? Why are you giving us test? Eh, alam mo naman pala ang lahat eh. And the Lord answered me back, and this is what He said. Pakinggan niyo po. He said to me, the test that I am giving you is not for me to find out. Ang test ay binibigay ko sa inyo, hindi para malaman ko kung what you are made of. Amen? Kasi iba nga ang guru eh. Nagbibigay ng test para malaman kung natuto alin yung sudyante. Pero, no, different with God. Dahil kung ang Diyos ay nagbibigay ng test sa akin para malaman niya kung ano laman ang puso ko, it's just, it's just, it's just an evidence na hindi niya alam na nasa isip ko. Tama po ba? Pero alam niyo ba, na bago pa ako mag-isip, alam na ng Diyos ang nasa isip ko. Amen. Kaya ka sabi ko sa inyo, you can fool people, but you can't fool God. Pwede mo lukohin ang tao, pero you can fool God. Amen? Kaya nga po, hindi after ang Diyos sa mga panlabas natin ipinakikita. God is not after with our gesture outwardly because we can raise hand in heaven. Nakala mo ito na ikasumasamba, pero yung pala nag-i-stretching ka lang. So, Nangawit ka na, inaantok ka lang pala. Pero ang dating, grabe si sister, talagang worship na worship. Hindi, nag-i-stretching lang yan kayo. But he knows if there is really true worship. Hello? Kaya nga sabi ko sa inyo, can, you can fool people, but you can fool God. Pwede nasa simbahan ka, your, your physical body is here, you're making an attendance, Lord, o oh, papacheck ako ng attendance, alala ko nung araw. Sabi ko, P.E. teacher ko, o oh, yung mga tamad pumasok dyan, bumili lang ng ticket. Sabi ko, ano po ticket dyan? Manood lang kay UAAP. Eh, ma, mahaba ka tayo lang ko. Hindi, basta bumili kayo ticket. Pagdating doon, mayroon pa yung ticket, pwede na kayo umuwi. Pwede na yun, attendance na yun. Ay, maraming ganun din yung kristyano. Pupunta sa church at papa-attendance lang kay Lord. Sabi mo sa iyo katabi, hindi ako yun, ha? Para nang masabi na, Lord, ang simbaho ha po, lunis na yun, malaking benta. Hello? Alam mo, hindi mo po pwede 
iyong dayain ng Diyos. Pwede mo ilagay ang iyong sarili sa gawain ng Diyos ang iyong katawan, pero kung iyong isipan, nasa mall, buwi ka na lang. Meron kasi nasa simbahan ng katawan, pero ang isipan, nagluluto na. At nakikinig sa pastor ko niya, pero ang isipan, ano kaya yung palengki mamaya? Paano kaya mamaya sa kaya kami ibalata ang mamaya malapit na tindahan? Tagal naman itong magsalita eh. Ano ba ito? Eh kung gayon din lang, huwag ka na magsimba. Ano? Pwede ba? Hello? Kasi nagkakasala ka lang naman sa Diyos eh. Sa iyo nga sa iyo katabi na maunawaan niya, alam mo, alam mo, alam ng Diyos ang iniisip mo. <laughs> Hello? Amen? Nakukuha mo ba natin? Amen. You can act. Alam niyo, many of us are good actors and actresses. Pero it doesn't work in heaven. Hindi po umuubra sa langit siya eh. Eh, kaya sabi mo sa iyong katabi, sa langit, hindi umuubra ang pakitang tao mo. Amen. Ang mga umaharap sa Diyos, totoong tao. Hello? Nakuha po ba natin? Ngayon, mapansin po natin. Kaya sabi ko, Panginoon, kung tetes mo kami, ibig sabihin, hindi mo alam ang puso namin. Tama ba? Amen. And then God spoke to me, no? You do, under, you do not understand why I give tests to me. The testing that Kaya niyo po ito. So you learn. I learn from this. Why God is testing us, it's not for Him to find out about what's going on in our hearts. No. It's for us to learn about God. Hello? So ang purpose po ng atin pong pagsubok is to prove to us that our faith is real. Tingnan niyo po. Pag sinubo ka ng Diyos sa kakapusan, at nagtiwala ka at naranasan mo na tinustusan ka ng Diyos. Sino ang nakikinabang pagka ikaw ay nakalampas sa kakapusan? Di ba? Ikaw? Bakit? Dahil nasasabi mo, ako may Diyos nga. Totoo nga yun, the Lord is my shepherd. So testing is not to, for God to prove what is in your heart, but for you to prove that there is God. Amen. Hello? Para sa iyo yun. Dahil pagka naranasan mo sa iyong testing na tinulungan ka ng Diyos, nagkakaroon ka ng karanasan. Kaya nga pa ulit-ulit ko sinasabi sa inyo na hanggat hindi kayo nagkakaranasan, nagkakaroon ng karanasan sa Diyos, hindi kayo magiging matatag sa pananampalataya. Madali kayo masesempla. Kaya hindi ako magtataka kung bukas makalawa, wala na kayo sa church kasi wala kayong karanasan. Pero pag meron kang karanasan sa Diyos, Amen? magkaguluan ng langit at lupa, hindi ka matitinag na sumamba sa Diyos. Hello? Ano ka maraming tao? Maraming pong tao. Na kaya dapat pumupunta sa simbahan kasi maraming sumisimba. Hello? Ah, mas maraming na pumupunta doon. Doon tayo pumunta. Kaya kita ninyo naman, pag nagkaroon ng iskandal yung church, Bumigay halimbawa yung pastor, nagkaroon ng problema yung simbahan. Nasaan yung mga maniling ba? Nawawala na rin sa simbahan. Kumisa na pagtanto ko na yun ay paraan na rin ng Diyos para i-prove yung puso ng tao. Are you there for God or are you there because of just the title? Hello? Amen? Kasi, tingnan nyo na saved na ang pananampalataya ng marami. Ano ba naman pakialam nila? Eh, tao, hindi ko, hindi ko, hindi ko justify yung pastor na nahulog na don't get me wrong. Hello? Pero kung ang pananampalataya mo sa Diyos, kung bumigay yung pastor, tao yun eh. Hello? Ano ang kala nyo sa pastor? Diyos? Hello? Pero mo, nakita mo, nakita mo lang sa mall, nakasort. Ano gusto mo kay pastor? Nagbomo, nakabarong. Hello? Misa may mga ganyan tao. Ano bang pastor? Yan naman. Pastor ang pastor, nakasyon. Nakasinihilas pa. Parang gusto ata ito mga ito. Sa beach ay nakabarong ka pa. Hello, dadat na sa bahay. Ano, turn up naman yung pastor namin. Bakit? Nakasando lang. Bahay kapatid naman. Alam ka naman nakajakit pa sa bahay nila. Hindi ako sisimba. Hindi ako babalik dyan. Hello, kakatisod yung pastor na yun. Hindi naman Diyos yun eh. Hello? Amen? Amen. Kasi kung sa Diyos ka nagtitiwala, nagkakulungan, ulitin 
mo ha, hindi ko sinadjustify ang mga kaguluhan sa simbahan. Ang kaguluhan ay mali. Pero kung minsan pinahitulutan niya ng Diyos para masubukan din at makilala ang tunay na mga mana ng palataya. Amen. Hello? Amen? Eh bakit pa nung si Jesus ay napakaraming himala, ang dami sumunod na? si Jesus ay nasa Sanhedrin, sinasampal, hinuhubaran, unti-unti na sila umayaw. Ultimo si Pedro, nagpakasakali, sabi niya, baka may one chance pa, baka mag-ala super bowl pa si Jesus, susunod ako doon. Pero yung mga labing, is, labing, yung labing isa, well, si Hulas at pakamatay, yung sampo, hindi na sumunod. Pero si Pedro, sabi niya, baka meron pang magic dito, baka meron pa ako makita ang bumubuhay ng mga patay. Gusto kong makita na habang siya sinasampal, magtumbahan ng mga Roman soldier na ito, maglipara ng pagtalsikan, at uh, I'm expecting na may mga bababang angel at magkakaroon, at bigla akong papasok na sabi, ako lang ang natira, Panginoon. <laughs> eh, eh, si Pedro, eh, medyo may hero mentality yun eh. Kaya siya nag-aabang lang eh. Kaya sabi niya, wala na yung sampu eh. Nag-aalisa, nag-uwi yan eh. Wala na magawa. Iba, ikaw ba naman, dinakip ka. At yung iyong boss na nagpapagaling, yung iyong boss na bumubuhay ng mga patay, parang basang sisyo na dinakip ng walang kaawa, walang kalaman-laman na parang hindi lalaman. Kaya sabi ng sampu, makauwi na. Baka tayo ay sunod din dyan. Kalalasan, ganyan din po. Maraming mana ng palataya. Pastor, nasa likod mo kami. Pagka ganun po, narinig ko, alam ko na, sa likod lang yan, mga yan. <laughs> Hello, iiwan ka niya, magpayaran na. Kaya minamarkahan ko yun, yung mga nagsasabi na, sa likod mo kami lagi, Pastor. Okay, thank you. Huwag ka na pumunta sa unahan. Hello. Amen. Nakakuha niyo po ba yun? Kaya nga, sabi ni Jesus, nung si Jesus ay nakatinakit ng alaysan po, si Pedro lang natira. Ngayon, tumusunod si Pedro, malayo. Sabi na yun ng isa, Teka, di ba kasama ka ng hindi ah? Saan ko naman nabalitahan niya, grabe ka naman? Karo ka lang! Di ba sumisip pa ka doon sa third floor? Pa hindi, yun! Mahihirap ng tao doon, saan ito? Sisiyep ako, no? Let's see. ma-identify sa malalim na simbahan. Ano para lang yung mall? Saan ka nagmo-mall? Diyan sa metropolis ko, diyan, ayala, alabang ko, ha, itis yan. Ano ko, jeep? Hello? Amen. Yan ang, yan ang, yan ang, yan ang buhay ngayon. Napapansin niyo ba? Napapansin niyo ba? Amen. Amen. Di ba matutuwi yan? Why, why, why people doesn't, sad to say, hindi po ako nagsasama ng graping. People really doesn't want to go to a church that they will hear real, real word. Amen? Yeah. Tunay na salita ng Diyos. Gusto lang nilang ma-identify medyo classy. Branded. Tama mo ba yun? Sabi ng isang tuning ko. Na naga, nag-chachangay. Sabi niya, nung siya nag-changay sa De La Salle, ay baka ganun pagkita. Ano po? Nung siya nagtsanggi doon sa isang eskwelahan. Nung unang araw na siya ay nando, nakapwesto, dahil yung palindan niya ay galing divisorya, mura. Dahil ang paliwala niya, pag mura, mas bibilhin. No? Basiro siya ng dalawang araw. Sabi niya, bakit ganun mura na nga, eh, siro pa? Sabi nung masawa niya, mahala natin. Ay, masama niya. Hindi, mahala natin. Yung sampung piso, gawin natin 50. Nung minahala, binili ng mga tagalo. At natuklasan niya na hindi bibili yung mga yun ng mamurahin. Dahil ang tatanong, magkano ba bilhin mo dyan? Sampu lang, ang mura yan. Kita niyo? Bag. Magkano bilhin mo dyan? LB yan. Lumang bag. Hello? Magkano yan? 100,000 to. Ano ba kakaiba dyan? Kasa ba itong Cellphone ko dyan, kaya. Magkano yung bag mo? 115. Kaya rin ba yung cellphone ko? Kaya. Eh, pero dito na ako sa 150,000. Pero yung nagagawa ng 100 pesos at yung 150,000, 
Parehas. Buti sana, kung yung 150,000, may kakaibang nagagawa na hindi kaya gawin yung 100 piso ba? At tanongin ko kayo, yung plastic bag ba hindi kaya gawin yung kaya gawin ni Louis Vuitton? <laughs> Pero walang may plastic bag sa inyo ngayon. Tama? Dahil pag plastic bag ang dalawa, sasabihin ano ba ito? Kahirap naman itong tao ito. <laughs> Pure gold ang dala. <laughs> Grocery na lang, pure gold pa. Hindi man lang siya twice. Right? Tama ba? Amen? Dahil nga, people nowadays, they don't want really to identify with the real thing. They just want to be identified with the markets. Hello? Yes. Nakukuha po ba natin? Nakukuha po ba natin? Amen? Amen? Kasi, alam nyo, ang Diyos po ay ibang, ibang pag-iusin ng Diyos. Kaya nga po makikita mo kung talagang tao ay pumunta pa roon because of God or because of the brand. Hello? Kaya nung si Peter ay naroon, sabi niya, wala, hindi, hindi ko kilala yan. Lumipat ang pwesto. Paglipat niya, sabi, parang pamilyar ka eh. Sabi niya, hindi nga ako yun. Kamukha ako lang yun. Kukulit niyo naman. Pangatlong beses may nagsabi, parang kaboses mo nga din eh. Ikaw rin, di ba? Di ba nung, nung kasama nagbe-preach ka? Sabi nung sa amin, magbago kami. Kasama ka niya. Chika lang yun. Bra, hindi ako yun. Alam mo, nung sinasabi ko yun, kasi katabi ko yun eh. Pero hindi totoo yan. Hello? At pagkatapos nung tumilaw ka man, nung tumingin si Jesus, Hello? At doon sa tingin ni Jesus, nagkaintindihan sila. Ang sabi niya, sinasabi ko na sa iyo. Eh. Hello? Bibigay ka. Amen? Kaya nga po, yung pagsubok is not to prove what you are made of. Kasi alam na ng Diyos kung sino ka. Di ba? Kaya niyo wala ba kayo nakilala-kilala ka ng Diyos? Amen. Alam na, alam nyo, kaya nga pag ikaw may problema, huwag ka nang magyabang-yabang ka sa Diyos na, Lord, over my dead body. Kaya yun ang sabi ni Pedro, sabi ni, ni Jesus, pinento ni Jesus, alam nyo, darating na malapit na ako, ras kukunin na ako, papatayin nila ako, puhulihin nila ako, ba sabi ni Pedro, <laughs> subukan lang nila. Kaya ba nila itong tapatan? <laughs> hindi ka nila pwedeng kunin, Panginoon. Dadaan muna sila sa akin. Ay, sabi ni Pedro, una, sabi niya, nireview niya, sabi niya, that is a wrong spirit. Satan, get behind my back. Hello, sabi ng Diyos kay Pedro, siya, sabihan ka naman sa mga spirit o tumigil ka. Hello, kaya pag may problema ka, huwag ka nang tumira pa sa Diyos, ng Lord, sobrang pananali ko sa iyo. So, mo din pa sabi ng Panginoon, nang hihina na po ako. Alam mo man ang Lord na natatakot ka na eh, ayaw mo pang magpakatotoo. Hello? Kaya paglalapit ka sa Diyos, be true, be real, because God know who you are. God knows who you are. Pero pag ano, pagod na ako sa buhay ko, you know, alam mo po talaga, hindi ko na itatakot. I'm really tired. Amen? Ito nangyayari sa akin, pagod na po ako, Panginoon. Amen? Kasi alam ng Diyos, kaya nga lang, so ay, pagkaman di ko ito matatapos ngayon na, just give me five more minutes, then we're done. The test is not for God to prove you, but for you to prove that there is God. Hello? Ang pagsubok ay nasa iyo, hindi para mo malaman, malaman ng Diyos, ang nilalaman ng iyong buhay, kundi para malaman mo na meron Diyos. There's a big difference. Kasi ko sa mundo nagbibigay ng eksam ang guro para malaman ko natuto ang mga tao. Hindi po Diyos nagbibigay sa ng eksam para malaman ko natutunan mo. Kaya kung minsan, nagkakataon lamang sa paniwala na iba. Pagkatapos mo mapakinggan ang mensahe, bless na bless ka. Bless na bless ka ng Diyos ay napakabuti, ang Diyos ay nagtutustos. Pag uwi mo, wala kayong isasahin. Tama? Nangyayari yan. Hello? Eh ako lamang, eh, nagpe-preach ako sa inyo. Pusapos-pus ako ng, ng enthusiasm and excitement. Ang Diyos na makabuti. Bigla sasabihin ng misis ko, 
sembuhan langsung tuh. Uri ini jus, uri ini jus, pak masih uri ini jus. Hello, Amen. Hey, on that day, apa nak aku don? Pagi tu, siapa subuh aku nak aku? Para malah mana lima enam musuh aku. Pero totoo Lord, hindi na nabis ako. Alam naman ang Diyos yun eh. Pero bakit pinayintulutan ang Diyos yung mga testing na yan? So that He can prove Himself to you that there is God who is called Jehovah Jireh who will provide from everything you need. So the test is not for God. The test is for you. Kaya pag subo ka hindi para sa Diyos, para kanina sino magbe-benefit sa test? Ikaw. Dahil sa pagsubok na iyong pinagdaraanan, mapapatunayan mo na mayroong Diyos. Amen. Mapapatunayan mo na may Diyos na sumasama sa tao. Amen. Hindi mo man siya nakikita. Hindi mo man siya nahawakan na nararamdaman. Sabi ko nga, hindi bali nang hindi ko siya nakikita. Hindi bali nang hindi ko siya nahawakan. Basta siya'y aking nararanasan. Aanin ko ang Diyos na nahawakan. Nararamdaman. Pero hindi naman ako kayang abutin dahil pag iniwan ko yung nahawakan ko Diyos na iiwan, kaya kailangan ko siya laging bitbitin. <laughs> kaya pag isa sa sasakyan ko, may dust come. Lord, samahan mo ako, Lord, ha? Haplos mo na, Lord. Sorry, ha? Sorry! But you are in church, but this is true. I want a God, though I cannot see, but surely I can experience Amen. it. Why would I serve a God that I can hold, I can touch? Pero naiiwan ko naman sa sasakyan. Kaya kailangan ko pang magpaprint ng picture para lagi nila sa wallet. Lord, i-interviewin ako. Diyos ko po, i-interviewin ako. Diyos ko po. Oh my God! But this God that I serve, I don't need His picture. I don't need His statue. Because when I say, God help me! He comes and He helps me! And He moves the mountains! Hello? Kahit itong Diyos na akin nakilala, kahit walang larawan, kahit walang estatwa, pag sinabi kong kailangan kong tulong mo, inaalis niya ang mga hadlang. Kahit ang mga taong matigas ang puso, ay sinasabi, o sige, ako na magbabayad niya, kailangan mo. Pero bakit niya ba ako tumutulong? Hindi ko alam, may mga may nagtutulong sa akin para mamigay sa'yo ng pera. That is God. Oh my goodness! Because we are serving a God that is alive. Ang sabi ni Baba, wala kayong Diyos sa inyong simbahan because our God is not here. He is in my heart. Amen. Hello? Amen? Kaya pag umalis na kayo dito, ang sabi ni Baba, Baba, Lord, ay kaya iba. Pero pang ganito eh, pupunta sa unahan. Bakit ka naman? Doon mong bigay ka alam ka na, andyan ang Diyos. Ay paglabas, pwede na! Pwede na magsigarilyo! Pwede na kung ginawa bakit? Hindi na tayo kita, nasa loob. Ha 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 Hello? Lalo na yung sinara na, huwihan na, hindi tayo makikita niya. Eh, teka, may picture ka sa wallet ha. Ay, hindi, iwan muna natin. But this God that we know, it's in our hearts, right? Ito ang Diyos na ating nakilala ay nasa ating puso. Kaya nga sabi niya, I will never leave you, I will never forsake you. Let's stand up, tayo pong lahat ito na. Oh my God, hindi ko natapos sa uli. Abutin kayo ng alas dos, yung tutuloy ko pa. But man, my heart is full. Amen? Pulihin ang Diyos. Hallelujah. Pulihin nga po muna natin ang Panginoon. Jesus, 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 in the Spirit, we love you. Oh God, bless your name. Worship you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat po sa mga kapahayaan. Salamat po, Panginoon, sa mga kapahayag na pinagkibutan mong dumaloy sa aming kalagitan. Lord, narinig po ang iyong mga anak. Narinig nila ang mga kapahayagan. Narinig nila ang iyong mensahe that test is not for your benefit, but for our benefits. Kaya tulungan mo po kami na mga pakinabangan namin ang gusto ang mga pagsubok na nasa aming kalagitan because this is an opportunity and chance for you 
to demonstrate that you are alive and you are working and moving in our direction. Now Lord, sa aming pagkali, sa aming pag-uwi, Lord, igawad mo po ang bendisyon ng iyong biyay at magpapala sa bawat isa. Lord, if there are sick people among us today, kung may pagpero may sakit sa kalagit na ng aming pagtitipo, Lord, I pray that you heal their sick body right now and prove to them that you are our healer, Panginoon. Kung may mga dumaranas sa mga problema, sa kanilang emosyon, sa kanilang mga relasyon, o ano man ang mga pagsubok na kanilang pinagdaraanan ngayon, tulungan mo po sila na baka lampas sa mga pagsubok na ito na kanilang pinagdaraanan. Lord, I pray that you give them the blessing that they need in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Purihin ang Panginoon, tunay po na napakabuti ng Diyos. Salamat po sa Lord at muli tayo po ay pinagkalooban ng Panginoon ng pagkakataon muli na makapagsahim papawid. I pray na kayo po ay napagpala ng mensahe na inyo po napakinggan. Almost one hour po of unadulterated, non-compromised preaching, teaching the Word of God. Amen? Eh, mga kapatid at mga minamahal, tayo po ay uh, nagpapasalamat lagi sa Diyos dahil uh, it is because of His mercy, it is because of His grace. Ano po, nakapagpapatuloy po tayo sa ating pong ministry ito. Uh, at ako po'y naniniwala na dahil sa biyaya ng Diyos, kaya po tayo'y nagtutuloy. At namuli, nandito na po tayo sa dulo, dulong bahagi na naman ng ating palatuntunan. So ngayon po, I, uh, I would like to challenge everyone and at the same time, thank everyone uh, naniniwala sa palatuntunan ito. Thank you for all the, those that are praying for the ministry and uh, sowing their seeds and giving ano po, uh, your financial support sa ministry. Kasi hindi po dahil sa inyong panalangin at pagkakaloob, hindi po tayo aabot sa ganitong uh, pagkakataon na apat na oras sa lupo ng isang linggo, tayo po ay nakapagsasahim papawid dito po sa himpilang ito ng DWAD 1098 po sa talapitan ng inyong mga radyo. Sapagkat we have a program on Monday, 7 o'clock in the evening. We have programs, ano po, on Thursday, ano po, 7 in the evening, the same station. We have program on Saturday, 10 in the evening, the same station po. And we have Sunday program, the same station pa rin po, 7 in the morning. At ang lahat pong yan ay dahil po sa ating pananalangin na tulong-tulong na suporta. Ano po? At at the same time, meron po tayong nire-rebroadcast po natin. Meron po tayong minimaintain din na website sa www.dexterdurante.com Yan po'y 24 hours na website na pwede nyo pong mapanood, mapakinggan din ang mga pangangaral ng salita ng Diyos. At may mga articles, may mga babasahin po dyan na pwedeng makatulong sa inyo if you want ano po your spiritual life to to uh, to advance ano po to excel ano po kaya sana po ay pakinabangan ninyo ulitin ko po www.dexterdurante.com ang ah, kapatid ngayon po ay uh, ako po ay uh, humahamon sa inyo siya challenge ko po kayo if if you have never tried ano po uh, to be a part of this ministry ay uh, why not Bakit hindi mo po subukan ano po, para po lalong ma-expand po natin at madagdagan pa po ang ating pong, uh, mileage ng pangaral ng salita ng Diyos? Well, uh, hindi po kailangan sobrang laki. Whatever the Lord is putting into your hearts, amen? Ang mahalaga po, you obey. Ano po? You obey ano po, dahil kahit po yan ay maliit man o malaki, pag yan po ay ating pinagsama-sama, malaki po ang nagiging Uh, epekto niyan sa pangaral ng salita ng Diyos. Now, if you want to be a part of this ministry uh, sa ating pagpapatuloy, sa ating po mga financial obligation, you can always send your love gift, ano po, your offerings, ano, because this ministry believe that your tithes belong to your local church kung kayo po ay involved sa local church. Amen? So, narito po ang ating banko na ginagamit. You can always deposit your your support sa ating po BDO account. Ulitin ko po, just write it down. Ano po, BDO, uh, ang account number po is 01 06-500-24079 Ulitin ko po, BDO Account number is 0106-500-24079 Ano po, yan po yung ating BDO account At kung kayo naman po ay mas convenient Ano po, meron pa po isa sa BPI Ano po, yung Bank of the Philippine Islands Ano po, account number po natin sa BPI Isulat nyo po ang account number ng BPI Account number is 0989-347-837. Ulitin ko po, 0989-347-837. That is BPI account. At just in case, hindi po ninyo nakuha, pwede po kayo mag-text sa 
ay 2098 At kung kayo din po may prayer request na gusto ninyong ipapanalangin sa amin, you can text us dyan sa numero ngayon sa 0922 At kung wala pa po kayong church na kinabibilangan, I would like always to invite you and hope na makasama po namin kayo as we worship the Lord together. Meron pong service na ginaganap sa Alabang, dyan po sa South, sa Bayana National Highway, Muntinlupa, sa third floor ng CRM building, every Sunday, 10.30 po in the morning. Dahil kaya ako po dyan, kayo dinedirect, madalas po kasi na andyan ako. Ano po, sometimes I'm in Antipolo, sometimes I'm in Green Hills, pero most of the time, nandyan po tayo sa lugar na yan. Kaya kung wala po in church, you are always welcome. Amen? So muli, dito, nandito na lamang po, ako po ay pansamantala ng magpapaalam at uh, dalayan ko po sa Diyos that this month will be a great month for everybody. Amen? Pagpalain po kayo ng Diyos at patuloy na maranasan ninyo ang kanyang biyaya.